ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജെ എസ് എസ് ക്രിയേഷൻസ് ഇന്നും ഞാനൊരു ഇഫ്താർ സ്നാക്കുമായിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിലെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കാൽ കിലോ ചിക്കൻ ഓൾറെഡി മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് സോയാ സോസിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മുക്കാൽ ടു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാനിലോട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ എല്ലാം ഞാൻ ഓയിലിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് മേക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ മുറി തക്കാളി കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് കറിവേപ്പില മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ ഒന്ന് പിച്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത അതേ ഓയിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ സവാള ഏകദേശം ഒന്ന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി മല്ലിയില കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതിനെ വഴറ്റി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ തക്കാളിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാല പൊടികളോട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഈ മസാലയിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചിക്കൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മസാലയിലോട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇതുകൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരേപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി മസാല ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നേക്കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചപ്പാത്തി പരുവത്തിലൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേ മാവ് സോഫ്റ്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ
അപ്പോൾ അതേ മൈദ ബോൾസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പത്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടൊന്ന് ഫില്ലിങ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞെറി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഞെറി ഇട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നൊന്ന് കൂട്ടി പിടിക്കാം അതായത് ഇതുപോലെ പതിയെ പതിയെ ആയിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി പിടിച്ച് ഒന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ലോക്കാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ മസാല എല്ലാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലോക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിഴിവിടെ റെഡിയാണ് ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കിഴിയാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കി കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കിഴിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഞാനിതെല്ലാം കിഴിയാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കിഴിയായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് പോരാം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കിഴി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കിഴിയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കിഴി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കിഴിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ബാക്കി കിഴി കൂടി നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ കിഴി ഇവിടെ റെഡിയാണ് പുറമൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ വഴി ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജയസസ് ക്രിയേഷൻസ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റ ഐ ഡി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതുവഴി എന്നെ ഷെയർ ചെയ്ത് അയക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു ഇഫ്താർ ഐറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും അസ്ലാം വലൈക്കും